只要把这个植物从室外搬到室内，这个植物就出现了黄叶掉叶、枯叶死亡的现象啊。很多网友问啊，咱们拍个视频集中解答一下。那第一个原因就是在室外的时候啊，这个地面会反很大的一个湿度啊，尤其是夜间和清晨的时候，这个湿度反的比较快啊。在空气当中凝结啊，就是咱们口中所说的一个地气啊。那么到室内，它就是纯的二十四小时的一个低湿度的一个现象，是吧？啊，那么这个时候植物的叶片的蒸腾量啊，它会变大很多，它容易出现什么叶片的供水不足啊，那么它就会出现底部黄叶啊。底部掉叶，咱们可以在托盘里啊找东西把它垫高啊，然后花盆坐在这个托盘上，托盘里边咱们可以稍微倒点水啊，让那个。底部的这个水分啊，适当的蒸腾一些，稍微增加一点这个，哎，花盆底部的这个湿度。垫底的物质啊，你可以用火山石，可以用石头，都可以啊。只要是这个花盆的底部不直接接触水面，那么就 OK 了。那么第二个就是通风环境的一个改变啊，在室外啊，因为有这个环境的一个温度啊，阳光照射，包括地面水分蒸发的会降温，在花盆接触地面的时候。那植物叶片周围的这个温度啊，基本上是恒定的啊，就是叶片你摸叶片比较热，它高温不会产生太长时间啊，所以植物它能够自我的调节。挪到室内以后啊，这个晒啊就变成了干晒，变成了高温晒啊，因为家里边的通风环境相对来说会差一些，是吧？你封闭阳台，局部温度过高也会造成植物的叶片的一个蒸腾量变大啊，也包括盆土的土温上升啊，土里边的这个。呃，水分散发的比较快，是吧？这些会产生植物的一个缺水的一个症状啊。植物要进行自我调节的话，那么它就会产生黄叶掉叶。那么中午极热的时候，新芽会产生打蔫的一个现象啊。这些都是植物自我保护的一个机制啊。咱们能做的就是尽量的在中午啊，或者早晨你上班的时候，你把窗户打开，给它通通风，给咱们南阳台的一个环境啊降降温啊。温度极低的时候啊，这个风不要直接吹着花。那么第三点就是光照的一个改变啊。那么在室外的养护的植物，它虽然是散射光，但它的光线啊是从四面八方散射过来啊。那么在家里，它就是一个南阳台的一个呃散射光啊，它可以说是单面取光。由于这个原因啊，这个阳植物挪进来以后啊，这光照时长不足啊。光照强度减弱，让它光和产物变少啊，这个时候植物它也会进行自我调节，那么就会产生底部的局部的一一小部分黄叶啊，新芽长势变慢啊等等的这些现象。那么这个咱们就把这个植物啊往光线好的地方去挪一挪，适当的给它增加光照啊，然后咱们持续性的观察啊，它新芽长势正常了，那么这植物就完全适应。室内的一个环境，那么后期正常养护就可以。那么第四个啊，就是浇水的一个调节啊，就是你把花挪进室内以后啊，咱们很多人会发现一个问题，就是植物叶片啊会吐水，比如说龟背竹，比如说麦绿绒类的啊，叶片会掉水珠。那么这个就是什么？这个就是夜晚温度。变低的时候啊，水分散发速度变慢，或者咱们浇完水以后啊，白天光线不足的时候，水分也适当的这个散发速度变慢啊。当温度有一些温差的时候，植物叶片会往外吐水。发现植物吐水的情况，咱们就是适当的、稍微的，哎，延长一点浇水频率，是吧？比如说你之前三天浇，咱们改成四天啊，适当的调节咱们的一个浇水的一个频率就 OK。别忘了点赞关注啊！室内封闭了，窗户打不开了，哎，植物的通风他们怎么整？咱们很多人又开始焦虑了啊！首先你得了解啊，通风是干什么的？一棵植物的通风，我给它分成两个部分。那么第一个部分就是花盆里边的通风，是吧？这是你们经常忽略的啊，这个也是我教的最多的就是花盆里边的问题。咱们室内养花啊，浅埋浅种的情况，上层土别盖太深的情况下，它有空气。能进去，有水能出来，水和空气它有循环，盆土内的通风解决了，没有必要去焦虑啊。这是第一个。那么第二个就是叶片上的通风。那么叶片、花朵最重要的通风是什么意思？小的方向去说，可以防一些虫，可以防一些菌害。那么大的方向说，植物的一个通风，它是植物叶片周边空气二氧化碳和氧气的一个循环。植物需要光合作用，那么它需要源源不断的。获取碳源，也就是二氧化碳，它吸收二氧化碳，释放氧气，它去这个光合作用去制造养分。碳氢氧是排在氮磷钾之上的。植物通风并没有那么的神奇，叶片通风在室内封闭的。
的情况下，只要有空气流动，换句话说就是人，你能开窗通通风，给室内的浊气换一换，那植物也达到一个通风的标准。那么如果局部的这个植物过多，咱们可以用小风扇去这个摆头去吹一吹都没有问题。那么说，如果你有特殊的需求，我想让这个植物，我一冬天我让它长上天，你也可以像我这样啊，长一个二氧化碳气瓶，这不为的是啥？为的就是补充。空气当中二氧化碳浓度八百到一千二 ppm， 这个二氧化碳的这个循环就对植物来说就是一个肥力。当然你注意安全，你人别中毒了啊！这个就是通风的作用啊！大家不要过度焦虑，你不要说这个天比较冷啊，我还开窗户，不行，必须得通风啊！低温环境下，植物肯定是会出问题，别忘了点赞关注啊！